Buenos días. Una nueva obra más se luce acá en San Martín de Porres. que la urbanización Los Naranjos está, está de fiesta porque 3.000, un poco más de 3.000 metros de pistas y veredas se van a inaugurar el día de hoy. Para esto ha llegado nuestro alcalde Hernán Fuentes, quien está saludando a los vecinos del lugar en este día histórico, una nueva obra más para nuestro distrito. zona, si observamos para el lado de allá, esta zona está a pocas cuadras del Ovalo Guandoy, un lugar que fue un espacio público que fue recuperado gracias a la eficacia de nuestra gente de seguridad en el distrito, gracias a nuestros fiscalizadores. Bueno, en estos momentos el alcalde... Una, jale usted, jale usted acá. Una, dos, tres. Y así queda inaugurada esos tres mil metros de pista en la urbanización Los Naranjos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Alcalde, estamos en vivo, una nueva obra más brilla en San Martín de Porres. Sí, aquellos que dicen que no hay obras, acá están las obras, está. ¿Querían obras? Está. Obras le vamos a dar. Hola. Ah. Aquí en Los Naranjos, la pista tan importante, este lugar tan bonito, estamos aquí inaugurando la noche y nada, seguimos. Ahora, todos los que de semana inauguramos. Para quienes no recuerdan, esta, esta, este espacio público fue recuperado también. También, claro que sí. Y en eso estamos aquí. Gracias. Ah, mira. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Y deseamos todos los éxitos Perfecto. para todas sus bendiciones. Muchas y gracias, muchas gracias al colegio y a todos los alumnos y a todos aquellos que, que bueno, que esperaban con mucho a, ansias esta obra, ¿no? Muchísimas gracias por el obsequio y muchísimas gracias por si acaso es gaseosa. ¿no? Sí, gracias. Se va sirviendo, se va sirviendo. Acá felicita a nuestro alcalde porque él sí cumple los Profesora, antes los alumnos por dónde caminaban? Por, por antes tierra, los por piedra. Caminaban en tierra, teníamos no, polvo no, todo el tiempo. Años, imagínense. 30 años, 30, 30 años. 30 30 años. Siempre, desde, desde, siempre, desde el primer siempre. expediente entró, señora Marta. En 2003. Yo les he dado la copia ya. En 2003 es la primera vez que una directiva comienza con la gestión de las pistas y carreras. Y ahí era todas las directivas hemos armado expedientes, hay como cuatro expedientes antes del último. Mm, por, hay, eso es que, hay calde, no. por eso es que le decimos gracias, gracias uh -huh. es una, pala una palabra que tiene siete letras, pero yo quiero que todos ustedes sientan lo que sentimos nosotros, que esto ha sido un trabajo de muchísimos años. Uh -huh. Hay muchos dirigentes que inclusive han fallecido en, y han hecho estas gestiones. Entonces, 
señor, muchísimas gracias y nuevamente le deseo los mejores éxitos en este su trabajo, que es muy difícil, es muy difícil, es super. pero con sí. la ayuda de Dios, él es el que va a ir. Alcalde, ¿no? nos vamos dando cuenta de que todas los, los, las obras que se han estado inaugurando han sido obras que fueron dejadas por 20 años, por 30 años. Son, son, son obras, así es, obras postergadas durante 10, 20, 30 años y que estamos ejecutándolo gracias al apoyo de los vecinos, de los dirigentes, incluso dirigentes que esperaron en algún momento que ese sueño se haga realidad y producto de la pandemia o de la vida en sí, ya no están con nosotros, sin embargo, Dios que siempre nos ilumina, nos da una, dos, tres, cuatro oportunidades, cinco y muchas más para poder ejecutarlas, y aquí estamos con la directora, con las profesoras, con los administrativos, con los alumnos y con todos los vecinos que están aquí.
señora, contenta por esta nueva obra acá en, ese, en el Loma Loma Loma. que sí, desde luego que sí, está muy agradecida de veras. En esa oportunidad que el, el alcalde nos haya dado, esa oportunidad de tenernos a pisa después de 40 años. De 40 reclamo, años, más gracias. De 40 años, sí. Han escuchado ya los vecinos de acá del Loma Loma de Guandoy. Más de 40 años, entre 40 y 30 años. Son los que han estado prácticamente rogando a las, a las autoridades para poder tener. Pero esta es la avenida. La avenida es del hijo. Sí, pero es que hay una le voy a decir a alcalde de Lima, ya, bien, bien. Bueno, escuchando también a los vecinos. Gracias. la celebración acá en el óvalo Guandoy, un óvalo que fue recuperado, todo esto no existía prácticamente, eran piedras, era, era tierra y que por 30 años los vecinos estuvieron luchando para obtener lo que hoy es una realidad, pues no, pistas en estos momentos hablando con, con los comerciantes del mercado Guandoy. también esperándolo
letras y parte artística. Qué lindo. Así, así celebramos hoy la inauguración de las pistas y veredas en esta importante organización de nuestro distrito, en donde todos los vecinos se congregan, vecinos, comerciantes, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Un momento, por favor. Sí. Invitamos a continuación a nuestra autoridad, al licenciado Hernán Cifuentes Barca, alcalde de nuestro distrito, y a nuestros regidores. Subir aquí, por favor, subir al escenario para proceder con el acto protocolar. De esta importante inauguración, nuestro alcalde es saludado por nuestros vecinos y en este momento subimos al escenario acompañado de nuestros regidores. También invitamos al licenciado Eric Díaz, por favor. Muy bien, con su venia, señor alcalde, buenas tardes, para dar inicio al acto protocolar. Estimados vecinos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, reciban nuestro cariño y nuestro saludo de todos quienes integramos nuestra corporación municipal, la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. Hoy nos hemos reunido para inaugurar las obras, obras importantes de pistas y veredas en la urbanización los Naranjos, segunda etapa. Saludamos la presencia de nuestra autoridad, el licenciado Hernán Cifuentes Barca, alcalde de San Martín de Porres, acompañado del cuerpo de regidores y funcionarios representantes de nuestra municipalidad. Señor alcalde, vamos a proceder en este momento, de acuerdo a lo previsto en nuestro programa, al acto inicial de bendición de la obra a cargo del señor ministro Pedro Liceta, representante de la parroquia Cristo Nuestro Camino, quien tendrá a cargo el acto litúrgico. Buenas, buenas tardes con todos. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana y vamos a hacer la liturgia dándole gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Considerando todos que somos pecadores y que Dios tiene infinita misericordia por cada uno de nosotros, decimos, yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso perdona nuestros pecados, llévanos a la vida eterna. Amén. Bien, antes de bendecir eh, la inauguración de la pista y veredas, la urbanización, los naranjos, segunda etapa. Sí, bien. Vamos a escuchar ahora una palabra de este día, un evangelio que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a vivir realmente nuestra fe y poder agradecer a Dios por estas obras y a todas las autoridades presentes, al señor alcalde, Hernán Cifuentes y todos sus regidores. del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús les propuso este ejemplo sobre la necesidad de orar siempre sin desanimarse jamás en una ciudad había un juez que no temía a Dios 
para los vecinos que recién se conectan. Ya estamos en vivo desde la urbanización de los Naranjos, donde se está entregando tres metros de pista. El juez no le hizo caso durante un buen tiempo, pero al final pensó, aunque no tema a Dios, y no me importa a nadie, esta, nueva obra que se entrega esta viuda me molesta tanto hoy, una obra que, que le voy a hacer justicia. Ha Así ya no volverá soles. a romperme la cabeza. En estos momentos, nuestro Y el Señor se dijo: junto a los Se han fijado del, en las palabras del juez y malo. Ahora bien, gran cantidad de gente también Dios llega no les hará aquí. justicia a sus elegidos. Si claman a él día y noche, mientras él demora Ahora en escucharles, todo lo contrario, vuelas a seguro años, que Dios hará justicia en favor después, de ellos y lo hará pronto. Este lugar Pero cuando venga el Hijo del Hombre, tiene pista. hallará fe en la tierra, palabra del Señor. Bien, este es un evangelio que Dios se está manifestando a través de su palabra. ¿No está hablando de quién? De un juez que no cree en Dios y que no, ni a los hombres. Pero ¿quién le pedía justicia? Una viuda. Pero el juez lo dejó pasar y al final dijo, mejor le hago justicia para que no me fastidie. Y eso es lo que hizo este juez. Y Jesús nos dice, nuestro Padre, que siempre escucha nuestro clamor, no nos escuchará, no atenderá nuestras necesidades, sí atiende nuestras necesidades, sí. Y tenemos que ser perseverantes en la oración, en poder pedir a Dios, y Dios sabe cuáles son las, nuestras necesidades, sin que nos veamos. Pero la oración es importante, poder pedir en nombre de Jesucristo, en nombre de Dios Padre, y de nuestra Madre María. Siempre orar, siempre estar en vela. Bien, entonces, importante al final, este Evangelio dice, ¿habrá fe en este pueblo? ¿Creen ustedes que esta obra que se ha hecho ha sido por gestión de los vecinos y todos, pero una autoridad que ha ejecutado? ¿Pero gracias a quién? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien, entonces vamos a terminar esta celebración con la oración que el mismo Jesucristo nos enseñó y decimos juntos todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. De igual manera, invocamos la oración a nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, he terminado. Bueno, para Dios tenemos mucho pan que rebanar. Pero lo estoy haciendo corto y ahora sí viene la bendición. Tengo la bendita, voy a subir. Ahí al señor alcalde primero y todos sus regidores y luego pasaré todos los que estamos acá si el agua bendita nos alcanza Dios lo proveerá ¿de acuerdo? gracias en este momento el ministro Pedro Liceta representante de la parroquia Cristo Nuestro Camino va a proceder al acto de bendición de nuestras autoridades encabezadas por nuestro señor alcalde, cuerpo de regidores, funcionarios y luego procederá con la bendición 
de nuestros vecinos que hoy se dan cita en esta tarde para celebrar y recibir en comunidad con nuestras autoridades las obras ejecutadas y que hoy se entregan a todos los vecinos. El ministro Pedro Liceta en este momento va a pasar por la parte de adelante para bendecir a nuestros vecinos de forma simbólica, al igual que las obras. Procede entonces a bendecir a los vecinos y por supuesto la obra, las pistas, las veredas, los jardineles, toda esta infraestructura vial que hoy se entrega a la comunidad después de más de 30 años. Pero eso lo vamos a dejar para el mensaje de nuestra autoridad, quien conoce la realidad y sabe que hoy, en este momento, la gente, los vecinos y alrededores celebran la inauguración de las pistas y veredas. Bueno, acaba de culminar la liturgia, la bendición del cura para esos 3.000 metros de pistas y veredas que han sido construidos acá, muy cerca de la Guandoy, en la urbanización Los Naranjos. Hace 30 años que los vecinos no sabían lo que era pistas, esta era un, una vía llena de tierra, de piedras, y que hoy después de tres décadas, después de tres décadas, nuestro alcalde ha cumplido con la promesa de otorgarles una infraestructura vial en óptimas condiciones. Muy bien, nuestro padre, el ministro Pedro Liceta, representante de la parroquia Cristo Nuestro Camino, en este momento, continúa bendiciendo las obras y, por supuesto, a nuestros vecinos. Para los que nos preguntan dónde es, estamos en la urbanización Los Naranjos. En breve vamos a conocer los alcances de esta obra ejecutada en la calle 10, calle Violetas. Que justamente devuelve la vida a esta importante urbanización de nuestro distrito que por más de 30 años estuvo esperando esta obra y hoy es entregada a la comunidad y nuestro alcalde acompañado de su cuerpo de regidores hace se hace presente para entregarla a toda la comunidad como se muy bien nuestro padre en este momento ha procedido a la bendición de manera simbólica de nuestra obra y de nuestros vecinos Micro, micro para el padre, por favor, micro. Bien, hemos concluido con la bendición de las pistas y veredas. Esta urbanización. A ver, es la inauguración de pistas y veredas. Urbanización Los Naranjos, segunda etapa. Gracias por su presencia del alcalde Hernán Cifuentes. Fuertes palmas, por favor. Fuertes los aplausos para nuestra autoridad de Lee, Muy bien. que nos acompaña hoy en, esta, en este acto protocolar de inauguración. Agradecemos la presencia del ministro Pedro Liceta, representante de la parroquia Cristo, nuestro camino. A continuación, vamos a ceder el uso de la palabra a la señora Victoria Marcelo Zumba, presidente del Comité Vecinal de las Calles 10, Las Violetas, Los Geranios, de Jazmines y naranjos de nuestro distrito. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. ¿Quién hará uso de la palabra? Ahí está ya. Ahí está. Ya. Sí, vamos con el micro. Muy buenas tardes. Señor alcalde. Guardamos silencio, por favor. Regidores, funcionarios, queridos vecinos. Me complace hoy representar a todos mis vecinos con estas palabras. Hay una cita de Walt Disney, pues que me gusta y que dice así. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Hace más de 35 años, muchas familias llegaron a poblar este barrio. Los jazmines y los naranjos. 
cargados de sueños y esperanzas por un futuro mejor para sus hijos. Pero no fue fácil. Muchos de nosotros vimos a nuestros padres y a nuestros abuelos cómo se esforzaban por concretar el sueño de la casa propia con todos sus servicios básicos y seguidamente por calles pavimentadas dignas y acordes a lo que debería ser una urbanización. Muchos vecinos valientes lo soñaron y lo hicieron, pero por el camino, muy atrás, se iba quedando la calle Las Violetas y las calles 10. Nos preguntábamos por qué. ¿Por qué allá sí y acá no? Vimos algunas luces que nos dijeron, falta organizarnos. Nos organizamos y no se concretó. Pese a los esfuerzos de muchos vecinos ilustres de nuestra cuadra, como la vecina Julita, la vecina Juanita, que en paz descanse, nuestra ahora señora directora del colegio, la María Rivier, señora Marta Zaragoza, y por último, pues, el vecino Coma del Mercado Guandoy. Hoy ha modernizado un mercado her hermoso. No se pudo concluir. ¿Qué pasaba? En el 2018 se crea el Comité Vecinal Guandoy de la calle Violetas, calle 10 y Los Geranos. Encabezado por Víctor Raúl Marcelo Zumba, que en paz descanse. Volviéndonos a organizar que incentivarnos a como lugar lograr nuestros objetivos hasta el último día de su vida primeramente nos dijo de la mano de Dios todo es posible que unidos somos más fuertes y todo lo lograremos nada de jazmines por allá y naranjos por acá nosotros unidos en un solo comité y punto. Pero es que por desunión y anteriores gobiernos que nos relegaban, seguíamos en lo mismo, sin obras. El empuje y el tiempo dedicado de los directivos actuales, tanto de institución educativa, el mercado de Guandoy, la galería de Guandoy, y vecinos organizados, logramos dar el primer paso, la aprobación del proyecto de pistas y veredas aprobada por la anterior gestión, agradeciendo también a nuestro joven vecino Raúl Pinedo y al doctor Ciuse. Pero se avecinaba el cambio de gobierno, otro reto para el vecino dirigente, de convencer al vecino y de sacarle ese pensamiento en la memoria a que por el cambio de alcalde esta obra no sería posible gracias a Dios este pensamiento se fue disolviendo pero ¿qué hicimos? los directivos preocupados revisamos meticulosamente las hojas de vida de los candidatos y entre esas hojas encontramos la hoja de vida de un joven licenciado de convicciones firmes y trayectoria impecable. Y sobre todo, muy apuesto. A quien por mayoría vecinal decidimos confiar a nuestros votos para la continuidad de nuestros objetivos. No, no nos equivocamos. Gracias, señor alcalde Hernán Cifuentes Vargas. Vargas, perdón. Sí, estoy nerviosa. Por esa decisión firme de gobierno, de terminar lo que el pueblo empezó. Con su coraje y determinación. Porque sabemos que San Martín de Porres es muy grande, pero sus sueños lo son mucho más.
y que no es nada fácil gobernar de la manera como hasta ahora lo está haciendo, con principio de autoridad. Y nuestro humilde y luchador comité de vecinos y demás bases lo recibimos con mucha alegría y algarabía, deseándole que Dios, Padre Todopoderoso, lo guarde y lo bendiga, junto con sus dirigentes vecinales, sus regidores y sus funcionarios, en esta delicada misión edil. ¡Viva nuestro alcalde Hernán Cibuentes Barca! ¡Viva! saludo allá al cielo vecinos hermano vecino presidente misión cumplida agradecemos las palabras de la señora Victoria Marcelo Zumba que de forma muy emotiva nos ha narrado la historia la historia que hoy se concreta el sueño que hoy se concreta, la obra que hoy se entrega a la comunidad. Gracias por sus palabras, señora Victoria Marcelo. A continuación, cedemos el uso de la palabra al licenciado Hernán Cifuentes Barca para su mensaje correspondiente. Esperando que no falle el sonido. ¿eh? Muy buenas tardes. Primero, siempre agradecer... Adiós. Como en todas las obras y en todas las acciones que venimos realizando, porque sin él no somos nada y sin él nuestras acciones se diluirían en el camino si es que no tenemos la bendición de él, la presencia en todo lugar de él y sobre todo lo importante que es confiar en él para que estas obras se realicen. Así es que yo quiero pedir en esta oportunidad... Un fuerte aplauso para todos los que creemos en Dios y que creemos que los sueños son posibles siempre de la mano de Él. Y un aplauso también hasta, hasta el cielo para todos aquellos dirigentes que pusieron un granito de arena y que ya no nos acompañan. Y sin embargo, pusieron su tiempo, su esfuerzo, sus sueños, su experiencia para dejar ese legado importante que hoy nuestra dirigenta y un aplauso para esta dirigenta que vale mucho que representa a todos los dirigentes luchadores de aquí de Los Naranjos tan importante obra de más de 770 mil soles, ¿cierto Eric? 770 mil soles que se ha ejecutado porque nosotros no tenemos mezquindad en lo absoluto. Al contrario, todo lo bueno hay que... Y todo el avance que se puede dar y esperamos también porque, si bien es cierto, vamos por el onceavo mes de gestión, esperemos que en adelante también la clase política tenga la apertura suficiente para seguir, para avanzar, para continuar y sobre todo para sin mezquindad alguna, ¿sí?, avanzar en todo lo propuesto porque finalmente el perjudicado no es el político, no es la autoridad no son los regidores que además aquí ya me acompañan, un fuerte aplauso para ellos que están aquí presentes a la regidora Miguel, a la regidora Nancita Río, regidor Joel González, a la regidora Antonia a la regidora Zulema, a la regidora Sí, 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 como no voy a ser este nombre, solo es que estoy un poquito como hemos jugado fútbol hoy día y aunque estuve en la banca, les confieso, me banquearon hoy día. Este, estuve gritando todo el día, entonces estoy un poquito sin voz. A ah, la regidora Clotilde, al regidor Ciesa, un fuerte aplauso para ellos también. Y al regidor Tarazona, Freddy Tarazona. Cuerpo de regidores que hoy día nos acompañan, están aquí presentes, como también a los funcionarios que han hecho posible el desarrollo y la ejecución de esta obra. Un fuerte aplauso para Inversiones, a ver... Y a todos aquellos, a participación vecinal y a todas las áreas involucradas en esta obra. Y como lo decía, sin mezquindad alguna, tenemos que seguir avanzando. Y lo importante que dijo hoy, y yo rescato los tres mensajes que en este magnífico discurso dijo, 
vuestra presidenta y dirigente. Primero, la unidad. Lo importante que es estar unidos para poder avanzar, y los dirigentes lo saben, sin mezquindades. Porque de por sí, estando unidos es difícil, estando separados es mucho más difícil. Y por eso, sin mezquindad alguna. Y teniendo en cuenta que muchas veces se presentan muchas diferencias, pero las coincidencias tienen que primar cuando hay un solo objetivo, y el solo objetivo era sacar adelante los naranjos. Y hoy la obra y este sueño está ejecutado gracias a sus dirigentes y a aquellos... Y también voy a decirle... Dame otro micro mejor, ¿ah? ¿eh? Ya está. Y encima que estoy sin voz. A ver. Permítame, permítame. Permítame, señor alcalde. Ya está, ya está. Ojalá no falle este también. ¿eh? Ya está, a mí me gusta estar suelto, libre. ¿eh? Y en ese sentido, la unidad es lo importante y por eso también, recordando y teniendo presente ese eslogan que tenemos como gestión de San Martín nos une. Porque a pesar de algunos puntos de vista distintos, a pesar que muchas veces los sanmartinianos que vivimos en una tierra y un territorio tan rico, con mucha gente emprendedora, luchadora, de valía, de fondo honor, es también cierto que a veces se presentan diferencias entre muchos de nosotros, entre organizaciones vecinales, entre vecinos, entre aquellos que viven en nuestra jurisdicción, pero sin embargo, para sacarlo adelante, tenemos que estar unidos. Y ese es el primer mensaje que rescato de esta Junta Vecinal y de estos vecinos de Los Naranjos, de nuestros vecinos, para poder sacar adelante estos sueños que durante 20, más de 20 años estuvo postergado. Y que sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y ese es el segundo mensaje que quiero rescatar, la importancia de la confianza. Últimos estudios, desde hace ya 15 años, vienen reflejando que cada nueve personas, de 10, cada nueve personas no confían en el que tienen al lado. De 10 personas, nueve no confían en el que tienen al lado. Y esa desconfianza que se ha venido dando, no solamente por algunas acciones o malas acciones de autoridades en todo el ámbito del territorio nacional o también en algunas mezquindades que sin querer se han podido dar en algunas dirigencias o entre algunos vecinos tiene que parar primero estar unidos en base a nuestras coincidencias y segundo aprender a confiar como esta junta directiva y estos vecinos confiaron que íbamos a ejecutar los naranjos y hoy entregamos los naranjos para toda la vecindad que está aquí presente. Y el tercer mensaje, que me parece también sumamente importante y fundamental, es el de siempre tener en cuenta que los sueños pueden hacerse realidad y que si bien es cierto, muchos a veces veían porque donde vamos nos dicen hace 30 años esperábamos esto hace 20 años esperábamos esto hemos entregado muchas habilitaciones urbanas de desarrollo urbano en donde esperaban 40 o 50 años para que puedan sus predios rústicos pasar a predios urbanos y continúen con el proceso de poder tener su título de propiedad y hacer suya, su predio, su casa, su hogar. Muchos lugares en donde hemos ido, esperaban 20, 30, 40 y hasta 50 años, en donde han pasado una o dos generaciones en algunos casos esperando, porque producto del COVID o de enfermedades, ya no están como nosotros, como algunos de los dirigentes que vieron hace un par de décadas, esperaron este sueño realidad de poder hacer esta obra y en ese sentido les decimos y somos conscientes que nuestra tarea no es fácil que la tarea de administrar de gobernar San Martín es muy difícil 
San Martín de Porres es el segundo distrito con mayor población del país. Es un distrito que a nivel de población supera más a más de 12 regiones de nuestro país, porque tiene una gran cantidad de habitantes, un promedio de 41.5 kilómetros cuadrados, pero que además alberga y tiene problemas complejos y que se han venido arrastrando y que han ido creciendo como un cáncer que cuando no lo tratas a tiempo se agrava. La inseguridad es un problema gravísimo. Es un problema que si bien es cierto, depende netamente de la Policía Nacional, quien es la encargada de luchar contra la delincuencia y la criminalidad. Un alcalde de estos tiempos no puede estar ni puede sacar cuerpo a esta situación. Por el contrario, como primer vecino de la ciudad se tiene que comer el pleito. Por el contrario, como primer vecino de la ciudad tiene que pedirle al gobierno central que llegue un poco más la presencia del Estado para poder tener algunos policías más y para que aquellas leyes que no son flexibles y a pesar que son flexibles y que a pesar no es su competencia tengan que ser duras las sanciones para estos delincuentes y estos miserables que cada vez nos aterran más. Es por eso que hace un mes y medio, o un mes, entregamos a las unidades especializadas de extorsiones y secuestros, de robos y homicidios, un local de dos pisos en la zona de Condevilla, a 79 efectivos policiales para que hagan investigación e inteligencia, para que esos extorsionadores, para que esos homicidas, sí, puedan estar tras las rejas. Eso, si bien es cierto, todavía hay una sensación de inseguridad, porque el delito no se va a extinguir en 58 días. Esto es algo que se ha venido agravando durante mucho tiempo. Y a pesar que no es la competencia directa del alcalde, a pesar que preside algo que se llama CODICEC, Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, obviamente las funciones y competencias de la policía están estrictamente fundamentadas y no es el alcalde el comisario ni el ministro del interior sin embargo hemos articulado para que esté esta brigada especial de lucha contra la criminalidad y un dato importante y yo entiendo el problema de la inseguridad, que vivimos y digo que vivimos porque yo también soy vecino del distrito y a pesar de ganar la elección no me he ido ni me iré del distrito, tal como lo prometí y ustedes pueden ir y preguntar donde yo vivo, sí, que por la zona de 10 de junio, Alberto Avero, Martí Lolaya, pueden preguntar si yo vivo o no, porque esa es una mala costumbre que han tenido algunas autoridades, que se fueron del distrito después de ganar una elección. Yo no me he ido, señores, y no me voy a ir, porque sería responsable para mí hacer eso. Y les comento... Y les comento que ya está esta brigada aquí haciendo inteligencia e investigación y que poco a poco ha venido dando algunos pasos importantes en el distrito y se vendrán muchos más. Y es importante resaltar que hasta el momento, con este estado de emergencia que no es la solución, no es la solución, pero a medidas, sobre todo problemáticas graves, tenemos que tener medidas urgentes. Se han atrapado 42 bandas criminales hasta el momento en este estado de emergencia. Se han incautado 45 armas de fuego, incluyendo una mini -us. Se han incautado 6 granadas de guerra, que sabe Dios cómo llegan a estas personas. Asimismo, también es importante decir que antes del estado de emergencia, en 58 días, antes habían asesinado a casi 20 personas por homicidio, sicariato, extorsión. Hasta el momento, lamentablemente, solo van cinco. Quisiéramos que no hubiera una siquiera, pero se van reduciendo. ¿Y saben por qué? Yo salgo a defender, dentro de lo que me es posible, un estado de emergencia, porque San Martín se había convertido en una letina pública, en un meadero público. 
se había convertido lleno de fiestas en la noche a cada hora y si bien es cierto todavía no se ha mejorado le permite a la policía poder intervenir porque la vía pública no es para libar alcohol la vía pública no es una discoteca callejera ¿sí? y falta mucho como bien lo dijo nuestra dirigente ordenar hacer respetar el principio de autoridad ustedes creen que en otro país en otro país digamos como Estados Unidos o sin ir muy lejos ¿sí? en otro país como El Salvador en donde he estado este año la gente se va a poner a libar alcohol en las calles o la gente va a usar las calles como eh, una discoteca pública no señor, para eso tiene su casa para eso tiene su domicilio ¿Ah? o se van a, respet a no respetar las normas como si es aquí, no señor, eso no se hace y el distrito es tan grande y no se es tan difícil y a veces no podemos llegar a todos pero en algo hemos parado algo hemos avanzado porque cuando hay un problema de inseguridad al primero que lo buscan es al alcalde a pesar que el alcalde no es el policía y que a pesar porque yo no tengo nada entre contra la policía por el contrario articulamos dentro de sus posibilidades porque tienen un 60% ¿sí? de vehículos parados porque no tienen los repuestos o no tienen mantenimiento porque haría falta 40.000 policías en las calles para controlar medianamente la inseguridad del país pero a pesar de ello tratamos de articular y otro tema y ya para concluir es que hemos firmado con el presidente del Poder Judicial la primera unidad de flagrancia algo que ustedes vecinos y no me van a dejar mentir cada vez que nos roban y nos asaltan ¿qué sucede? después vemos ese fascineroso por las calles unos días después, ¿sí o no vecinos? suelto porque a veces la policía los atrapa o a veces el serenajo o los vecinos hacen lo que se llama el arresto ciudadano sin embargo no está la presencia de la fiscalía, del fiscal y del juez en esta unidad de flagrancia en Fiori que va a empezar a funcionar aproximadamente en un mes y medio o dos aquel delincuente que sea atrapado en flagrancia sí, en menos de 48 horas va a terminar donde tiene que estar preso porque va a estar el fiscal ahí mismo, que es el que acusa, y el juez, que es el que sentencia. Aquel que esté atrapado con las manos en la masa va a terminar preso y ya no se va a estar burlando de nosotros, ¿sí? que nos roba una cartera, un celular, y de ahí lo vemos ese fascineroso por ahí, impune como si nada hubiera pasado. Esa gestión la hemos hecho nosotros. Esa gestión... Esa gestión ¿sí? de traer a la presencia de las instituciones que sí son las que deciden, que sí son las que resuelven y que vamos a estar constantemente vigilando su accionar también, es una gestión que al menos, que al menos va a ayudar en parte, porque el delito no se va a extinguir vecinos, eso es mentira, delincuencia cero no existe, no existe pero sí tratar de articular para poder lograr algunos objetivos. Y volviendo a esto que hoy nos convoca para que esta obra tan bonita, y además vamos a gestionar el compromiso de la parte de la avenida Poder, ¿sí? que recuperamos en algún momento, de poderle también darle vida y todo esto sea completo. Pero... También es importante resaltar que deben estar unidos para todas las acciones que puedan tener. Que tienen que ser también, en algunos casos, pacientes y darse cuenta que la tarea y el reto no es fácil, es difícil. Y que a pesar de todo siempre van a tener a una autoridad que siempre va a dar la cara. Que no se choca va, y que no arruga. Y si en algún momento tienen algún problema porque yo duermo poco, a pesar que ahora estoy durmiendo un poquito más, sea en la mañana, noche y madrugada, 
si es que no tengo nada programado, vamos a estar presentes, ya sea con operativos como lo hemos venido haciendo con fiscalización o con la, o con la Policía Nacional para poder recuperar el principio de autoridad. Sin antes poder terminar, quiero decirles también que les agradezco mucho el que hayan tenido este recibimiento tan importante, porque hay muchas cosas seguramente pendientes, muchas, pero es un distrito grande e importante. Y sobre todo, que sepa que la voluntad está presente y que seguramente en estos tres años y un mes y diez días que nos quedan de gestión, también tengan presente que hacemos todo lo que podemos y que sobre todo vamos a ir logrando más cosas estando unidos, estando justo, juntos como aquellos dirigentes que en algún momento esperaron el sueño de esta obra de los naranjos. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que viva los naranjos, que viva San Martín de Porres. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Hernán y Fuentes Vargas Garte de San Martín de Porres. Gracias por su mensaje a toda la comunidad de esta importante urbanización de nuestro distrito. Señor alcalde, a continuación vamos a invitarlo, por favor, a usted y a su cuerpo de regidores a bajar por aquí y ponernos al lado de allá, por favor, para la foto de estilo correspondiente. Este momento ya para culminar el acto. Sí, ahorita llega la primerísima. Ah, me dicen, y gracias a los vecinos que han hecho posible, ya está aquí la primerísima. ¿eh? Así ah, es. Ex Armonía 10. Así es, la ah, primerísima. Para que el regidor Tarazona baile a ritmo <risa> ah, de la cumbia. Ah, muy bien, gracias a los vecinos que han hecho posible eso también. Y nos estábamos olvidando, venimos a inaugurar varios parques también. Sí, Libertadores, Magnolias, Acacias. Y se viene promedio de 22, 24 obras más. Ah, así que ya saben, también los regidores ya están notificados, que ahí no digan, no me invitan. Así es, la primerísima en breve con todos nosotros. Señor alcalde, avanzamos un poco más, por favor. Vamos a avanzar un poco más. Avancemos, por favor, Christopher, nos guía, por favor. Y luego giran y miran hacia acá. Y los invitamos a nuestros vecinos a ponerse de pie. Así es. Muy bien, entonces vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer el registro correspondiente. Primero acá, con las manos arriba. Muy bien, a la una, a las dos y a las tres. Saludamos, saludamos todos de pie, saludamos. Listo, muy bien. Una más, sí. A ver, alcalde. A ver, señor alcalde, una más. Muy bien. Entonces, vamos, vamos a hacer lo siguiente en, esta, en este último registro para video, para que después lo vean en todas nuestras redes. Yo voy a decir, en San Martín de Porres, y ustedes dicen, las obras nos unen. En San Martín de Porres, las obras nos unen. A la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. En San Martín de Porres. Palmas para ustedes. De esta manera concluye. Muy bien. A continuación, sí. Concluimos, señor alcalde. De esta manera concluye el acto protocolar. Sí, saludar también a Gladys, segundo puesto ah, del concurso de reciclaje que es de los jamines de Naranjal. ¿Dónde está Gladys? Muy bien, un aplauso ahí para Gladys. Muy bien, muy bien. Así es, el concurso de Ecomoda del Ciama obtuvo el segundo puesto. 
y se encuentra presente con nosotros. Vamos a pedirle a nuestro equipo de comunicaciones, por favor, que pueda hacer el registro audiovisual correspondiente abajo, porque en este momento ya sube, ya se encuentra con nosotros la primerísima que viene a amenizar esta importante tarde, esta bonita tarde de inauguración de obras. Muy bien, vamos a invitar también a las chicas integrantes del taller artístico a ponerse en el centro para poder bailar. Vamos a protocolar, pero las personas que puedan. En breve volvemos con la fiesta de inauguración de la primerísima, la orquesta de la primerísima, nuestros integrantes de Armonía 10. No se vayan, volvemos a ver si nos ayudan. 